ist eine Geschichte. Wie sie nur eine Welt wie diese schreiben kann. Dies ist die Geschichte vom kleinen Kaninchen Carla Zottelmann. Carla wohnt mit ihrer Familie in einer Höhle im Wald. Im Sommer gibt die Höhle Schatten und im Winter hält sie warm, denn im Winter ist es kalt. Carla war noch ein kleines Kind, tobte gerne zwischen den Bäumen. Wie kleine Kinder nun mal sind, spielte Fangen mit ihren Träumen. Doch eines Tages kam der Bauunternehmer im Falle des Waldes, es ist der Fuchs. Er sagte, ey, eure Höhle, euer Kaninchenbau, der muss da weg. Wir bauen hier ein Haus hin für Frau Dux. <lacht> Fanden die Kaninchen natürlich scheiße, ne? Die Kaninchen besetzen den Bau, um dagegen zu protestieren. Doch das ging nur so lange gut, bis die Bullen, das sind jetzt im Falle des Waldes, mal die Wespen, aufmarschieren. Ja, ja, der Fuchs, der war sprichwörtlich schlau. Und sagte, steck diese scheiß Kaninchen, diese Revoluzer doch endlich in den Bau, also in den anderen Bau. Der Fuchs kam mit Räumpanzern, Bereitschaftspolizei und so. Klein Kaninchen Carla Zottelmann hatte ziemlich Angst und versteckte sich im Kaninchenbau auf dem Klo. Auf jeden Fall der Bauunternehmer sagte, füllt den scheiß Kaninchenbau einfach mit Zement. Dann haben wir zumindest für die Garage von Frau Dux schon mal ein ordentliches Fundament. tausend Jahren in diesem Wald Dinosaurier nach Fossilien wühlen, ja, dann werden sie sich wahrscheinlich genauso wie damals die Forscher in Pompeji fühlen. Klein Carla Zottelmann ist gut erhalten, versteinert im Beton. Fein säuberlich herausgeschlagen steht sie jetzt im Archäologischen Museum. <lacht> <lacht> 